Здравствуйте, мои уважаемые друзья, подписчики, гости моего канала. Сегодня хочу поделиться с вами именно вот как выбрать мясорубку, ну кто еще, допустим, или собирается покупать, или менять, или у того уже как бы есть понятие, ну, то есть собирается ее купить новую, другую и все остальное, и не в курсе дела там. Сейчас самые такие основные понятия, которые надо вот именно знать четко, чтобы они были. Я вот недавно приобрел вторую, у меня одна есть более-менее мощная такая Зильмар польская машинка. Но, но пришлось вторую взять, ну надо мне две для моих делов. Значит, и вот я недавно приобрел, хочу как бы вас предупредить, чтобы вы обратили внимание именно на то, что вот эти вот висят вот ценники, вот эта вот заявленная их мощность, которая в магазинах прямо аж в глаза бросается, это полный кошмар. Я так от этого вот не люблю, когда людей обманывают, дурят. Люди смотрят на этот ценник, там написано, вот эта машинка, вот я подошел, то лишь, э, думаю, выберу такой, ну, средней ценовой категории. Это машинка белорусская, я как бы, ну, белорусский товар считаю, что неплохой, он как бы нормальный. Э, да и президента я уважаю тоже в Беларуси, он тоже неплохой мужик, не то, что наши вурдалаки. Ну, будем дальше за машинку. Решил я взять белорусскую, потому что качество как бы мне больше нравится белорусское. Есть, конечно, и наша нормальная, но китайцам доверять нельзя. Значит, первое, что мы должны смотреть на мясорубке, это на решеточку. Вот решеточка, смотрите, какая тонкая решеточка. Тонкая решетка, это очень плохо, потому что ее начинает изгибать, когда приж... прижимаем, она быстро выходит из строя, ее там наточить, допустим, много раз не наточишь, ну то есть надо покупать сразу новую и все... И, во-первых, она похожа на снежжавейки, потому что вот я один раз уже сделал помол, и уже пошло вот это вот немножко вид ржавчины. Есть снежжавейки, есть не снежжавейки. Нержавейка, как правило, ну, она бывает берется на монет, бывает не берется. Если не берется, то уже точно нержавейка. Если берется, то может быть нержавейка, но, скорее всего, черный металл. Это все зависит от цены, да и не только от цены. То же самое нож. Вот он такой... Хлюпенький ножик. Какой? Какой-то он... вообще тоненькие такие стеночки у него, что чуть где-то что-то, может, какая-то косточка попадет, это на сто процентов лопнет. Вот и качество. Не нравится мне это качество. Но уже взял, не знаю, возвращать. Уже неделя прошла. Потом вал. Вот этот вот вал, шнек, вернее. Ну, как-то у него, опять же, мало вот этого вот выхода. Вот этого вот плеча маловато. Побольше бы она, покрупнее, она бы лучше бы туда толкала. Здесь как-то он слабенько. И в середине он вот, немножко болтается. Желательно, чтобы он был плотно там стоял. Тоже, когда будете проверять, желательно, чтобы плотнее он был там. Вот это вот э, плечо повыше должно быть по, покрупнее такой э, шаг э, сетка нож потолще должны быть и сейчас я покажу самое основное как нас разводят в основном когда вот эта цена стоит вот допустим цена такая то смотрит там средняя ценовая категория или там дороже или самая дешевая э, как я сказал написано вот на этой мясорубке написано было полторы тысячи ватт. Полторы тысячи ватт это полтора киловатта. Это двигатель вот такой вот, мощняцкий. Он потянет и, и черта. Ну я же сразу говорю, как это, тут что, двигатель полтора киловаттный стоит? А, да, вот полторы тысячи ватт и все остальное. Ну я уже как бы эти приколы знаю их, не эти фишки, которые не рисуют там такое, что э, на голову не оденешь. Сразу переворачиваю машинку. Я говорю, можно посмотреть, она да. Переворачиваю эту машинку и ясно ей показываю. Смотри, 220 вольт, 50 герц, 220 ватт. Какие полторы тысячи ватт? Что вы пишете? Ну вот посмотрите паспорт, посмотрите паспорт. 
Давай посмотрим паспорт. В паспорте тоже написано 220 ватт. Но мощность может быть при самой большой нагрузке, то есть когда он уже сгорает, когда он заклинил, вот тогда может быть полторы тысячи ватт. Но это же не мощность двигателя. Это уже это предел, когда уже им пользоваться никогда нельзя. И, вообще, и то я не думаю, что полтора киловатта получилось, если по прибору взять, допустим, потоку померить, и чтобы получилось полтора киловатта, когда даже заклинит, я тоже не верю в это. То есть обращайте внимание именно сразу, то, что там написано сверху вот этой таблички, это все полнейший бред. Даже не смотрите, смотрите на цену и все. И сразу переворачивайте и смотрите, какая настоящая мощность. мощность. Паспорт посмотрите, сравните обязательно. И на, на корпусе. Я уже не говорю о том, что э, мне не раз приходилось разбирать такие вещи, как машинки там, э, мясорубки, э, фены, э, блендеры и все остальное. Даже вот здесь, если написано, там, допустим, 220 ватт и в паспорте 220, разбираешь другой раз, э, смотришь на двигатель, там написано еще меньше мощность, натуральная двигатель мощность, допустим, там 180 ватт. То есть обман везде полнейший. Я не знаю, как здесь, вот если, допустим, разбирать, я еще не разбирал, потому что у него гарантия и все остальное. Я не удивлюсь, что разберу, а тут двигатель 180 ватт, а написано 220. Ну, доверяю Беларуси, белорусам. Плюс в машинках более такого, большего уровня, которых там пластмассовые вот эти вот эти, эти шестереночки предохранительные, там их в запасе там будет 2 или 3 штуки. Здесь их нет. Я говорю, а где запасные? Ой, тут металл, да, там стоит металлическая шестереночка, она типа не ломается. Ну как же она не ломается? Там стоит не металл, там стоит дюраль, вот такой вот, как этот дюраль или алюминий, который чуть что хрусь и все. Я еще не знаю даже, есть ли внутри обгонная мухта, предохраняющая от того, что, допустим, заклинит кусок мяса там или попрезает косточки, она должна быть мухта там стоять, прокручиваться, предохранительная мухта. Разбирать не буду, но по идее должна быть, это в любой должна быть машинке. Второе, то есть по мощности, смотрите, обязательно, у меня первая машинка 260 ватт, ну тоже было написано там чуть ли не 3,5 киловатта, это 220, слабее, пускай для кухни будет нормально. И обязательно должен быть реверс, реверс это в любом случае должен быть, много машин сейчас идут без реверса, кстати, Зилбер у меня тоже без реверса. Как-то взял, не подумал. Не знаю, жена вернее сама брала без меня. Значит, вот в эту сторону включения. Это ноль выключено. И назад реверс. Держишь, пока держишь. Для чего нужен реверс? Ну, я думаю, каждый понимает, для чего. Если, допустим, вы положили мясо туда, застряла косточка, все, машинка не грудит или вообще стоит, или начинает там вращаться предохранительная муфта, Естественно, вам надо сделать обратный ход, чтобы вытащить тут кусок кости или еще. Вы сделали реверс, оно раз, выкрутило, вытащили эту косточку и пошло дальше. То есть, в основном, это самое такое э, необходимое, которое надо знать. Это мощность, ножи, чтобы были хорошие, толстые, серьезные. Вал, чтобы меньше шатался. Вот здесь. Чем плотнее, тем лучше. Ну и тут идет вот я взял еще с этой соковыжималкой, думаю, пускай будет сразу. Ну, не знаю, как она будет ходить. Вот этот пластмассовый шнек, в принципе, помидоры крутить пойдет. То есть я еще не пробовал сок давить, как все получится, не знаю. Сеточка, ну, как обычная сеточка внизу. Здесь регулируется, чтобы больше-меньше выход Шкурок был суша или мокрее, ну, как, ну, то есть степень выдавливания. Ну вот все, все на этом я закончил, я думаю кому-то помог. Это мое мнение такое, что надо только смотреть паспорт, из-за чего я снимаю этот ролик, потому что обидно, нас так дурят конкретно, прямо глаза бросают, вот это самое мощное, самое хорошее, на самом деле это, оно не стоит того, что я купил, конечно, ну, было бы лучше, лучше, я бы взял бы бы лучше. Но не хотелось брать на, на, на три порядка дороже, потому что оно то же самое, только как, как бы фирма какая-то. А все это все равно ерунда. Я хотел именно взять, ну, чтобы мощность была ну, хотя бы в ватт 500-800 мне хотелось. Ну таких, просто так, таковых нет. Есть очень дорогие, и то в них мощность маленькая. 
там просто насадок больше и всего остального. Ну, не знаю, пишите комментарии, у кого-то, может быть, есть там такие мощные, у кого-то. Но у нас вот нет в магазинах такого. Все, до свидания, спасибо за внимание, не буду вас задерживать.